আমরা যে প্রিভিয়াস ইয়ার সি টেটের কোয়েশ্চেন যে সলভ করছিলাম আজকে আমাদের সেটা চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের পেডাগজি যেটা আমরা ষোলোই ডিসেম্বরের পেপারে এই সপ্তাহ ভরে সলভ করছি এর আগে বাংলা ম্যাথ পেডাগজির উপরে সেটা হয়ে গিয়েছে আজকে আমরা সিডিপির উপরে যে কোয়েশ্চেন এসেছিল প্রাইমারিটা ষোলো বারো শিফটে সেটা আমরা সলভ করব। তোমরা আমাকে কমেন্ট করে বলেছিলে আমি যেন সি টেটের প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন করাই তো সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমাকে এগারো থেকে একুশ এরকম বলেছিলে কিন্তু আমি কিন্তু এটা একুশ থেকে এগারো এইরকমভাবে সলভ করাছি তার একটাই কারণ যদি সত্যি সি টেটের প্যাটার্নে কোয়েশ্চেন হয় তাহলে একদম গত বছরে এক অর্থাৎ একুশে যেটা অনলাইন মোডে যেরকম কোয়েশ্চেনও হয়েছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সি টেটের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় চেঞ্জ হতে থাকে তো একদম কারেন্ট যেটা আমি সেটা থেকেই কিন্তু ওই জন্য যে কারণে স্টার্ট করেছি তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝতে আরও সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে যারা চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছো তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা যে বেল আইকেন আছে সেখানে ক্লিক করে অলে ক্লিক করো তাহলে আমি যখনই সিরিজের নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে এই চ্যানেলে কিন্তু সি টেট টেট প্রাইমারি আপার প্রাইমারি সব কিছুর প্রিপারেশান একই সঙ্গে করানো হচ্ছে তো প্রত্যেকটা সিরিজের প্রত্যেকটা ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য কিন্তু চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু ভিডিওকে লাইক করো আর তোমার বন্ধুদের সাথে আরও বেশি করে শেয়ার করো তার পাশাপাশি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে সেখানেও তোমরা জয়েন করে যাও তাহলে আমি যেগুলোই তোমাদের পড়াচ্ছি তার যদি যে পিডিএফগুলো আছে তোমরা যদি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে তোমার নিজেদের কাছে রাখতে চাও তাহলে কিন্তু আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা অবশ্যই জয়েন করো তো চলো আজকে যে ক্লাস আছে সেটা শুরু করা যাক আজকে যেটা প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ ষোলো বারো তারিখে প্রাইমারির যে পরীক্ষা হয়েছিল সি টেটের তার যেটা ফার্স্ট প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে কি হুইচ অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট অ্যাবাউট দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কোন তার যে ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অর্থাৎ তার যে বিকাশের যে প্রক্রিয়া সেটি কোনটি সঠিক ইট ইজ ইউনিডাইমেনশনাল ইন নেচার এটা কিন্তু এককেন্দ্রিক এটা যে এককেন্দ্রিক সেটা এখানে প্রকৃতি সেটা বলা হচ্ছে ইট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড ওনলি বাই হেরিডিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এখানে সেক্ষেত্রে সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তার বংশগতি প্রভাব ফেলে দেয়ার ইজ কালচারাল ডাইভার্সিটি ইন দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক যে বৈচিত্র আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার বিকাশের ওপরে কিন্তু একটা প্রভাব ফেলে ডেভেলপমেন্ট ইজ ওনলি বেসড অন এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টার্স বিকাশ শুধুমাত্র কিন্তু তার যে আশেপাশের পরিবেশ আছে তার উপরে নির্ভরশীল তাহলে এর আগে যখন আমরা হেরিডিটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কে যে ক্লাস করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একজন শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য বংশগতি যতটা জরুরি পরিবেশও কিন্তু ততটা জরুরি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আর শিশুর বিকাশ যেটা পদ্ধতি সেটা সার্বিক হয় সর্বাঙ্গীন হয় কখনোই ইউনিটে ডাইমেনশনাল হয় না এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল হয় বহুমাত্রিক হয় তা এখানে তো এ বি এবং ডি তো হচ্ছে না তাহলে এখানে কারেক্ট অপশান হবে সি কারণ কি শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রভাব কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখানে একমাত্র বলেনি একটি বলেছে তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু সঠিক অপশান নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অব দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এনহ্যান্সিং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইন চিলড্রেন শিক্ষা শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যেটি আছে এর মধ্যে কোনটি একটি উদাহরণ যেটি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যেটা জটিল চিন্তন যেটাকে বলা হয় সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে আজকের যেটা আমরা সিটিপি ক্লাস আটটা থেকে করেছি সেখানেই আমাদের ক্লাসের টপিক ছিল ভাষা এবং চিন্তন সেখানে আমরা ভাষার পার্টটা করেছি আর সেখানেই আমি বলেছিলাম যে থিঙ্কিং যে চিন্তনের যে পার্টটা আছে এর মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের চিন্তন আসবে অপসারী চিন্তন অভিসারী চিন্তন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এই যে জিনিসগুলো অলরেডি এর ওপরে সি টেটের আমি যখন প্রিপারেশান করিয়েছিলাম গত বছরে তখন কিন্তু বাইলিঙ্গুয়াল ক্লাস করানো আছে সেখান থেকে তোমরা দেখতে পারো আর নেক্সট উইকে আমরা যখন এর ক্লাস করবো তখন কিন্তু আমরা থিঙ্কিংয়ের ওপরে আলাদা করে আবার ক্লাস করবো সেখান থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো কারণ কি এখনও পরীক্ষার বাকি আছে তো এখানে কিন্তু থিঙ্কিংয়ের উপর থেকে এই কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে তো অপশানগুলো কী কী সেটা আমরা দেখে নিই এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখি যে এখানে যেটা এই যে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে এটা হবে না এটা ভুল করে পড়ে গিয়েছে টাইপিং মিস্টেক এটা তো অপশানগুলো কী কী ফাইন্ড আউট হোয়াট পিপল লিভিং অ্যারাউন্ড কোস্টাল এরিয়াস ইউজুয়ালি ইট অ্যান্ড হোয়াই এখানে কি বলা হচ্ছে যে এটা কি থেকে বোঝা যাবে যে শিশুদের মধ্যে যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে তো শিশুদের বলা হচ্ছে যে যে তারা যেন এটা খুঁজে বের করে যে কোথাকার অধ
দেখো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কেন এ আমি বলে দিচ্ছি দেখো আমি তোমরা আমাকে বলেছিলে সি ডেটের প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করানোর জন্য তো সলভ তো আমি এখানে করাচ্ছি তো এখানে আমি কোয়েশ্চেন পড়ে যাচ্ছি পড়ে তার মানে বলে রিডিং পড়ে যাচ্ছি এবং অপশানগুলো আমি জাস্ট বলে দিয়ে যাচ্ছি এরকম তো যে কোনো বইতেও আছে তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্সের যে কোনো বই কিনে তাহলে তো সেখান থেকে অপশানগুলো দেখে নিতে পারো আমার ক্লাস করানোর উদ্দেশ্য এটাই যে আমি যখন কোয়েশ্চেনে আনসারগুলো বলছি তার পাশাপাশি সেগুলোকে কিন্তু যেরকমভাবে কিভাবে বিশ্লেষণ করতে বা পরীক্ষার সময় তোমরা যখন দিতে যাবে সেটাকে কিভাবে তোমরা বুঝবে সেটাই কিন্তু বলা অ্যানালাইসিস করা তো সেই কারণে কিন্তু আমি বারবার বলছি যে এই যে প্রিভিয়াস ইয়ার্স যে কোয়েশ্চেনের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু একটু লেন্দি হচ্ছে এবং এগুলো হবে তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের কাছে বলবো তোমরা যদি সত্যিই ঠিকঠাকভাবে প্রিপারেশান করতে চাও তাহলে কিন্তু ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখো কারণ সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলেই তাহলে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে আমি কিভাবে অ্যানালিসিস করছি সেটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে এখানে বলছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এনহ্যান্সিং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যে জটিল চিন্তনে যেটা বিকাশ করছে সেটা কি দেখে বোঝা যাবে দেখুন দশটা দশ রাজ্যের নাম সেটা মুখস্থ করলে বা মেমোরাইজিং থেকে চলে আসে রাইট টেবিলস টু টু টেন এটাও মেমোরাইজিং এরই আর কবিতা মুখস্থ করা সেটাও তো সেই কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং জটিল চিন্তন সেখানে কি হচ্ছে সেখানে একটা পার্টিকুলার অঞ্চল বলে দিয়েছে এবং সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্য প্রকৃতি কি এবং কেন তাহলে সেখানে কি তাদের তার উপরে সার্ভে করতে হচ্ছে তাদের খুঁজতে হচ্ছে কেন জিনিসগুলো জানতে হচ্ছে এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে তাহলে সেখানে কি হচ্ছে তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এনহ্যান্স হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি এর আগেও বলেছি যখনই আমি পেডাগজির ক্লাস করাই সে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি হোক বা কোনো সাবজেক্টের পেডাগজি হোক সেখানে আমি বারবার বলি যে এখন কিন্তু এক্সাক্ট স্পেশালি সি ডেটে তো সি ডেটের প্যাটার্নে যদি কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রেও একই রকম হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এক্সাক্টলি যেটা টপিক হচ্ছে সেরকমভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন দেখো তোমরা সি ডেটে দেখতেই পাচ্ছ যে আসে না সেই যে টপিকটা রয়েছে তার মধ্যে থেকে কিছু উদাহরণ তুলে সেটা গেছে কারণ সি টেটের ক্ষেত্রে তো পুরোপুরি পরিষ্কারভাবে বলেই দেওয়া হয়েছে যে অ্যাপ্লাইড টিচিং কীভাবে আসবে অর্থাৎ পেডাগজির ওপর নির্ভর করে যে টিচিংয়ের ক্ষেত্রে কী কী জিনিস অ্যাপ্লাই করা হবে তার ওপর থেকে কোয়েশ্চেন আসবে তো সেই হিসেবে কিন্তু কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন এরকমভাবে সেট করা হয়েছে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা কি আর স্টেজ থিওরি অফ ডেভেলপমেন্ট এক্সপ্লিস সরি এক্সপ্লিসিটলি এমফেসাইজেস হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্রিন্সিপালস বলা হচ্ছে যে বিকাশের সম্বন্ধীয় যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া আছে বিভিন্ন থিওরিতে তো সেক্ষেত্রে কোনটি বেশি করে স্পষ্ট এর মধ্যে বলা হয়েছে কন্টিনিউটি অফ ডেভেলপমেন্ট বিকাশের যেটা নিরবচ্ছিন্নতা সেটা ডিসকন্টিনিউটি অফ ডেভেলপমেন্ট সেক্ষেত্রে বিকাশের যেটা অবিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতা বলা যায় কালচারাল ফ্যাক্টার দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স ডেভেলপমেন্ট যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়টা সেটা বিকাশের ক্ষেত্রে বা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টার্স ইন ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের যে উপাদানগুলো সেগুলো প্রভাবিত করে তাহলে এখানে কি বলছে যে কোয়েশ্চেনটা কি বলছে যে বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে ব্যাপারগুলি আছে সেটা কিসের ওপরে বেশি জোর দেয় ডিসকন্টিনিউটি অফ ডেভেলপমেন্ট কেন বলা হচ্ছে কারণ বি আমরা কি জানি বিকাশ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তাহলে সেখানে তার কন্টিনিউটির ওপরে কিন্তু থাকা দরকার সেখানে যদি ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায় কোনো কারণে বাধা প্রাপ্ত হয় তাহলে কিন্তু বিকাশ ব্যাহত হবে দেখো এখানে অপশানে দিয়েছে কন্টিনিউটি এবং ডিসকন্টিনিউটি আমরা যেহেতু জানি বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কন্টিনিউটি অফ ডেভেলপমেন্টটাকেই আমাদের মনে হবে এটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার কিন্তু এখানে বলছে এক্সপ্লিসিটি এমফেসাইজেস কোনটির ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে জোর কিসের দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ জোর দেওয়া হচ্ছে কন্টিনিউ তার মানে কোনোভাবে যাতে এটা বাধা না পায় তার মানে কি হচ্ছে ডিসকন্টিনিউটি অফ ডেভেলপমেন্ট বোঝা গিয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন চিলড্রেন্স এনগেজমেন্ট উইথ লার্নিং ইন স্কুল ইন ইনফ্লুয়েন্সড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফ্যাক্টার্স কি বলা হচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের যখন তারা বিদ্যালয়ে গিয়ে কিছু শিখছে সেক্ষেত্রে তাদের কোন কোন বিষয়ের ওপরে সেগুলোকে জোর দেওয়া হচ্ছে বা কী কী বিষয়ের ওপরে সেগুলো জিনিস আছে যেগুলো তাদের উপর প্রভাব ফেলছে সোশিয়ালাইজেশন সামাজিকরণ পিয়ার রিলেজ রিলেশনস যেটা বলা হচ্ছে যে তাদের বন্ধু গোষ্ঠীর যে প্রভাব সেটা কালচারাল ভ্যালুস সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সেলফ এস্টিম অফ দ্য চিলড্রেন তাদের নিজেদের যে একটা আত্মসম্মান বোধ সেইটা এখানে অপশান কি কী দেওয়
অপশান ওয়ান টু থ্রি ফোর আর আছে অপশান ওয়ান অ্যান্ড থ্রি এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ প্রত্যেকটাই সোশ্যালাইজেশন পিয়ার রিলেশনস কালচারাল ভ্যালু সেলফ এস্টিম অফ দ্য চিলড্রেন এই প্রত্যেকটাই কিন্তু প্রভাব ফেলে নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য জিন পিয়াজে চিলড্রেন ইন প্রি অপারেশনাল স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট আর এবল টু ডু এর আগে আমরা পিজি পিয়াজের যে কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি পড়েছি সেখানে আমরা বাইলিকুয়াল থিওরিও পড়েছি বাংলাতেও থিওরি পড়েছি এবং যখন আমি থিওরিগুলো পড়িয়েছিলাম আমি তখন বারবার বলেছি যে পিয়াজের থিওরি হোক কোলবাগের থিওরি হোক এরিকসানের থিওরি হোক প্রত্যেকটা থিওরি এখনও পর্যন্ত যে কটাই থিওরি আমি করছি সে ইন্টেলিজেন্সের ওপরে হোক বা বিকা বিকাশের ক্ষেত্রে হোক সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলেছি যে থিওরি থেকে কিন্তু দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ প্রত্যেকটা থিওরি থেকে অ্যাটলিস্ট একটা থেকে দুটো কোয়েশ্চেন আসে তো থিওরিগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়তে এবং আমি সেই কারণেই আমি অনেক সময় বা অনেক জায়গায় দেখেছি একই সাথে দুটো তিনটে থিওরি কম্বাইন করে দেওয়া হয় তো আমার এটা নিজের ব্যক্তিগত মতামত বা আমি এটা নিজে এরকম করেছি যে এক একটা থিওরি এক একদিনে প্রিপেয়ার করেছি এবং ভালোভাবে বুঝেছি যাতে এই থিওরি থেকে কোনো কোয়েশ্চেন এলে তাতে নয় সঠিক উত্তর দিই কারণ থিওরি থেকে কোয়েশ্চেন আসে আর আমি সেই জন্যই তোমাদেরই যখন কোনো থিওরি করাই এক একটা ক্লাসে এক একটা থিওরি করাই তাতে হয়তো সিলেবাস শেষ করতে একটু টাইম লাগে বা আমি একটু ধীর গতিতে করছি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে যেটুকুনি আমি তোমাদের শেখাবো বা করাবো সেটা যেন একেবারে নিখুঁত হয় আর সেখান থেকে যখন তোমরা সেই প্রিপারেশন নিয়ে এক্সাম দিতে যাবে তোমরা যেন প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের সঠিক আনসার দিয়ে আসো একটা নাম্বারও তোমাদের হাত ছাড়া না হয় তো যেটা বলছিলাম যে প্রি অপারেশনাল স্টেজে এর মধ্যে কোনটা আছে রিভার্সিবল থিঙ্কিং বা যেটাকে বলা হচ্ছে যে একই চিন্তনে যে বারবার যেটা প্রকাশ সেটা মেক বিলিভ প্লে যেটাকে বলা হচ্ছে যে কোনো কিছু যেটা কাজ করবে তার উপরে যে বিশ্বাস জাগানো হিয়ারকাল ক্লাসিফিকেশন বলা হচ্ছে যে ক্রোম অনুযায়ী যে বর্গীকরণ যেটাকে শ্রেণীবিভাক্তিকরণ সেইটা কনজারভেশন কোনো কিছু সংরক্ষণ করা দেখো এখানে কোন স্টেজের কথা বলা হয়েছে আমরা কি জানি যে বর্গীকরণ কনজারভেশন রিজার্ভ থিঙ্কিং মেক বিলিভ প্লে প্রত্যেকটাই কিন্তু পিয়াজের থিওরিতে আছে কিন্তু পিয়াজের থিওরিতে চারটা স্টেজ আছে এখানে বলা হয়েছে প্রি অপারেশনাল স্টেজ তাহলে সঠিক উত্তর কোনটা হবে তো যারা অলরেডি পিয়াজের থিওরি পড়েছো তারা কিন্তু অলরেডি উত্তর জেনে গিয়েছে যে কোনটা হবে বা তারা হয়তো নিজেরাই ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গেই আইডিয়া করে নিয়েছো কোন হবে কিন্তু যারা করনি বা ফার্স্ট টাইম চ্যানেলে ভিজিট করছো তাদের সেই কারণে আমি বলবো যে তোমরা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলকে ভিজিট করো কারণ এখানে তোমাদের এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য প্রচুর ম্যাটেরিয়ালস রয়েছে তো প্রি অপারেশনাল স্টেজের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হবে কিন্তু অপশান বি মেক বিলিভ প্লে কারণ নিজের ওপরে যে বিশ্বাস থেকে তার ওপরে কোনো কিছু কার্যকারিতা করা সেটাই কিন্তু প্রি অপারেশনাল স্টেজে মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য নেক্সট আই ইয়ং চাইল্ড ক্যান এনগেজ ইন সিম্বলিক প্লে বাট ক্যান নট অ্যাজ ইয়ে টেক পার্সপেকটিভ অফ অ্যানাদার পার্সন অ্যান্ড বিকামস ইজিলি আপসেট বাই ইভেন্টস হি ও শি ক্যানট কন্ট্রোল কি বলছে যে কোনো একটি ছোট বালক বা বালিকা যেই হোক না কেন সে কোনো কিছু সিম্বল নিয়ে খেলা করতে চাইছে বা কোনো কাজ করতে চাইছে কিন্তু সে যে দৃষ্টিকোণ থেকে করতে চাইছে সেটাতে সে যখন সফল হচ্ছে না তখন সে কিন্তু ভেঙে পড়ছে বা কোনো সময় দেখা যাচ্ছে সে চিৎকার করছে অর্থাৎ তার ভাব প্রকাশ করছে নিজের ইমোশনের ওপর কন্ট্রোল করতে পারছে না হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেজেস গিভেন বাই দ্য জিন পিয়াজ এট অ্যাপ্লাইজ টু দ্য চাইল্ডস লেভেল অফ ডেভেলপমেন্ট তো জিন পিয়াজের মতে এটি কোন ধরনের যে ডেভেলপমেন্টের আছে সেটি কোন ধরনের দেখো তাহলে পরপর আমরা কিন্তু দেখলাম পিয়াজের থিওরি থেকে দুটো কোয়েশ্চেনে আসছে তার কি বলা হচ্ছে সেন্সারি মোটর স্টেজ প্রি অপারেশনাল স্টেজ কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ ফর্মাল অপারেশনাল যে স্টেজ আমরা যে প্রাক সক্রিয়তা স্তর মূর্ত সক্রিয়তা স্তর যৌক্তিক সক্রিয়তা স্তর এবং যেটা প্রান্তীয় যৌক্তিকতা স্তর বলেছি সেগুলো আছে তাহলে এর মধ্যে কোনটা হবে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি প্রি অপারেশনাল স্টেজ নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য কোহলবার্গস মডেল অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যারেক্টারিস্টিক্স কোহলবার্গের যে আমরা নৈতিক বিকাশের থিওরি পড়েছি তাহলে সেখানে কোহলবার্গস মডেল বলা হচ্ছে তাহলে সেই অনুযায়ী কোহলবার্গসের থিওরি যখন আমরা পড়েছি তখন কোহলবার্গস মডেল কি কীভাবে সেগুলো কাজ করছে কোন কোন স্টেজে কীভাবে সাজানো আছে এগুলো কিন্তু সব মডেল করেই কিন্তু আমি তোমাদের ক্লাস করিয়েছি তো যারা ক্লাস করেছো তারা তো অলরেডি জানো যে আমি কীরকমভাবে পড়িয়েছি আর যারা ক্লাস করো নি তাদের আমি বলবো যে তারা কিন্তু অবশ্যই ক্লাস করো আমরা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করার পর এক চ্যানেলের যে প্লে লিস্ট আছে সেখান থেকে দেখো এখানে কিন্তু আমি 
খুব ভালোভাবে প্রত্যেকটা থিওরি আলাদা আলাদাভাবে বুঝিয়েছি যাতে এই ধরনের কোয়েশ্চেন হলে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয় তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও বলবো যেহেতু বলছে যে বলা হচ্ছে যে রাজ্য টেটের কোয়েশ্চেন সি টেটের প্যাটার্নে হবে তো আমি যেহেতু রাজ্য টেট এবং সি টেটের একই সাথে প্রিপারেশন করাচ্ছি এবং সি টেটের প্রিভিয়াস ইয়ার্স করাচ্ছি যেহেতু তোমরা বলেছিলে তো সি টেটের প্রিভিয়াস ইয়ার্স দেখেও তোমাদের একটা কিন্তু সি টেটের প্যাটার্ন সম্বন্ধে আইডিয়া হয়ে যাচ্ছে এবং সি টেটেরও নোটিফিকেশান বেরিয়ে গিয়েছে অফিসিয়ালি এই মাসের শেষে একত্রিশ অক্টোবর থেকে ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে তো এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত তোমরা যখন এই প্রিপারেশনই অলরেডি করছো তো একই প্রিপারেশনে তোমরা চাইলে কিন্তু দুটো এক্সামই অর্থাৎ রাজ্যটের এবং সিটের একসাথেই দিতে পারো মানে একই প্রিপারেশন এবং একই সময় যেহেতু দুটো পরীক্ষা হবে প্রায় কাছাকাছি তো একই প্রিপারেশনে দুটো এক্সামই তোমরা দিতে পারো তো যাই হোক কোলবাগসের মডেলকে কোনটাকে যে নিম্নলিখিত যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো কোনটাকে কোনটা এর মধ্যে রয়েছে স্টেজেস অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট আর ইউনিভার্সাল ইন নেচার এখানে বলা হচ্ছে যে যে মোরাল ডেভেলপমেন্ট বা নৈতিক বিকাশের যে স্তরগুলি আছে সেগুলো কিন্তু ও তার যে রূপ রয়েছে সেটা হচ্ছে কিন্তু সার্বভৌমিক বা সর্বাঙ্গিক বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ কন্টিনিউটি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ মোরাল থিঙ্কিং এক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে যে নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে একটা ডেভেলপমেন্ট রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে মোরাল ডেভেলপমেন্ট ইজ নট অ্যান অর্ডারলি প্রসেস এটা একটা কোনো ক্রমিক প্রক্রিয়া নয় ইট ইজ এন্টায়ারলি ডিপেন্ডেন্ট অন এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টার সেটা পুরোপুরি পরিবেশ নির্ভর মোরাল ডেভেলপমেন্ট ইজ ডিপেন্ডেন্ট প্রাইমারি অন কালচারাল ভ্যালিউস নৈতিক বিকাশ প্রাথমিকভাবে কিন্তু তার সাংস্কৃতিক যে মূল্যবোধ আছে তার উপরে নির্ভর করে তো যারা কোলবার্গের থিওরি পড়েছো তারা অলরেডি বুঝতে পেরেছো যে কোয়েশ্চেন কোনটা কোয়েশ্চেনের যেটা আনসার আছে সেটা কি হবে তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কারণ নৈতিক যেটা বিকাশ সেটা কিন্তু কখনোই একমুখী নয় সেটা বহুমুখী বা বলা যায় সেটা সর্বমুখী নেক্সট অ্যাকর্ডিং টু লে ভাইগজকে দ্য জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট শুড বি ইউজ ফর দেখো প্রত্যেকটা থিওরি থেকে কীরকম কোয়েশ্চেন তুলে তুলে দিয়েছে আমি এই জন্যই বারবার বলছিলাম যে থিওরিগুলো কিন্তু তোমরা খুব ভালোভাবে পড়বে ভাইগজকি থিওরি থেকে ডাইরেক্ট জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট তুলে ধরা যায় তো জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট কী কীভাবে কাজ করে এগুলো সবই কিন্তু ক্লাসে করানো রয়েছে যারা ক্লাস করেছো তারা তো অলরেডি আমি কোয়েশ্চেন পড়ে আনসার বলার আগে অলরেডি তার আনসার তোমরা বুঝতেই পেরেছ আর যারা ক্লাস করনি তাদের জন্য আমি সাজেশান দেবো তারা কিন্তু অবশ্যই ক্লাসগুলো করো তো বলা হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লে ভাইগজকি দ্য জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট শুড বি ইউজ ওয়ার্ক যে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট আছে যেটা আমরা বলেছিলাম মাচার নির্মাণ এসব কথা যে টার্মগুলি ইউজ করেছিলাম তো সেগুলো আইগসকির মতে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় টিচিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট টিচিং অনলি অ্যাসেসমেন্ট অনলি অ্যাসার্টিং ফ্লুইড ইন্টেলিজেন্স যে এটার শিক্ষণ এবং যে অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া আছে তার জন্য নাকি শুধু শিক্ষণ প্রক্রিয়া নাকি শুধু অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া নাকি বুদ্ধির যে একটা ফ্লুই বলা হচ্ছে অ্যাসার্টিং ফ্লুইড ইন ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ বুদ্ধির যে সমমাত্রা আছে সেটাকে মাপার জন্য তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ নেক্সট কোয়েশ্চেন আর টিচার গিভস এ হাফ ডান এক্সাম্পল অফ চাইল্ড হোয়াইল টিচিং এ পার্টিকুলার কনসেপ্ট যখন শিক্ষক বা শিক্ষিকা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে উদাহরণ দিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু লে ভাইগজকে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্ট্র্যাটেজিস ইজ দ্য টিচার ইউজিং সেক্ষেত্রে লে ভাইগজকের মতে যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা কোন পদ্ধতি শিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে করবেন অবজারভেশন অ্যান্ড লার্নিং যে কোনো কিছু পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষণ স্ক্যাফোল্ডিং যেটা আমরা বলছিলাম যে মাচার নির্মাণ যে কথাটা কনফ্লিক্ট টিচিং কন্ডিশনিং কোনো রকম যে কন্ডিশন দেওয়া হবে বা শর্ত সাপেক্ষ সেরকম তা লে ভাই ভাইগসকের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে দুটো প্রধান আছে টিচিং আর অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কি জোন অফ প্রক্সিমেন্ট এরিয়া আর একটা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি স্ক্যাফোল্ডিং নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট অফ প্রোগ্রেসিভ ক্লাসরুম উইল নট হ্যাভ উইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাটিটিউডস দেখো আমি এর আগেও যখন বারবার ডেসক্রিপটিভ ক্লাস করেছি সেখানে আমি বলেছি যে সি টেটের প্যাটার্নে নট কথাটা কিন্তু বারবার উল্লেখ করে আসে তো সে ক্ষেত্রে এখানেও দিয়েছে যে ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট যে শ্রেণীকক্ষের যে পরিবেশ আছে সেটা প্রোগ্রেসিভ ক্লাসরুম প্রগতিমূলক শিক্ষা এর আগে আমরা শিশুকেন্দ্রিক এবং প্রগতিমূলক শিক্ষার উপরে আলাদা করে ক্লাস করেছি এবং সেখানে কিন্তু এগুলো বলা আছে তো সেখানে কোনটা এর ক্ষেত্রে সঠিক নয় ইনভলভমেন্ট অফ চিলড্রেন ইন ডিসিশান মেকিং শিক্ষার্থীদের কোনো কিছু সিদ্ধান্ত গ
যে তাদের যে একটা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রয়েছে সেটাকে অ্যাসেস করা মেনটেনিং এক্সটার্নাল ডিসিপ্লিন বাই দ্য টিচার বাহ্যিক যে নিয়মাবলী আছে সেটা প্রণয়ন করা তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এখানে উইল নট বলেছে এক্ষেত্রে আমি একটা বলে রাখি এখানে যে তোমরা যদি কেউ অফিসিয়াল আনসার কি দেখো তো অনেকের ক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন এসে থাকবে যে অফিসিয়াল আনসার কিতে এ বি থ্রি তিনটেই কিন্তু আনসারে দেওয়া আছে তো যখন এটা আনসার বেরিয়েছিল বা যখন এক্সামের সময় এটা বেরিয়েছিল তখন এটা ভাব আমরাও নিজেরাও কনফিউজ হয়েছিলাম যে এ বি সি তিনটের মধ্যে যেটাই করবে সেটাই সঠিক আনসার এখানে উইল নট বলেছে এখানে সঠিক যে আনসারের যে অপশানগুলো সেটা আনসার কিতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো অ্যাকচুয়ালি আনসার হবে অপশান ডি তো এটাই সঠিক উত্তর তো আমি এর আগেও বলেছি যে সি টেটের প্রিভিয়াস ইয়ার্স করাতে করাতে যে সি টেটের ক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্য টেটের ক্ষেত্রে এর আগেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় নিউজে যে প্রশ্নপত্র নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিলো তো সি টেটের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতি বছরই এরকম দু তিনটে কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে কোনো কোনো বারে তো এর থেকেও বেশিও হয়ে থাকে তো আমি নিজেও পরীক্ষা দিতে গিয়ে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ফলো করেছি এবং আমি তোমাদের ওইটা সাজেস্ট করব যে টার্গেট মার্কস যাই থাকুক না কেন অর্থাৎ দেড়শোতে নব্বই টার্গেট যাই থাকুক না কেন চেষ্টা এটাই করবে যে নিজের স্কোর অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেডের উপরে রাখতে তাহলে এরম যদি কোনো বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন এসে যায় সেক্ষেত্রে বোর্ড যেটা দেবে সেটাই কিন্তু ফাইনাল আনসার হবে এমন কি এরম বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন তৈরি হলে সেক্ষেত্রে নাম্বার দেবে কি দেবে না সেটাও পুরোপুরি বোর্ডের হাতেই থাকে তো সেক্ষেত্রে এত কোনো কোনো কিছু ঝামেলায় না গিয়ে আমার সাজেশান এটাই থাকবে যে তোমরা সেফ সাইডে নাম্বারটা বেশি রাখো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দ্য টিচার ডাজ নট সেগ্রিগেট চিলড্রেন ইন টু ফিক্সড গ্রুপ বেসড আপন ইন্টেলিজেন্স কোয়েশ্চেন অ্যাস যে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে যে শুধুমাত্র যে আই কিউ বেসে বেসিসে যে অর্থাৎ তাদের যে বুদ্ধাঙ্ক আছে তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পৃথক করা উচিত নয় কারণ ইট ইজ কনভিনিয়েন্ট ফর টিচার্স এটা শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থাৎ শিক্ষকের জন্য অসুবিধাজনক ইট ইজ ইনকনভিনিয়েন্ট ফর স্কুল এটা সরি এটা কনভিনিয়েন্ট হবে না এটা ইনকনভিনিয়েন্ট হবে এখানে একটা টাইপিং মিস্টেক হয়েছে এখানে একটা আই এন হবে ইনকনভিন এটা শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য অসুবিধাজনক এটা স্কুলের জন্য অসুবিধাজনক আর এক মিনিট তো এর একটা অপশান ছিল সেটা মিসিং ছিল দ্য কনসেপ্ট অফ আই কিউ ইজ নট স্টেবল অ্যান্ড অলসো লিডস অফ লেভেলিং কারণ এটা যে যে কনসেপ্ট আছে সেটা ইট ডাজ নট অ্যালাউ চিলড্রেন টু কমপ্লিট অ্যামং দেম সেলফস অ্যাক্রস গ্রুপস তারা যে এক একে অপরের সাথে যে একটা গ্রুপে মিলে কাজ করবে সেটা হতে অসুবিধা হয় দ্য কনসেপ্ট অফ আই কিউ ইজ নট স্টেবল অ্যান্ড ইট ইজ ইট অলসো লিডস টু লেভেলিং অফ চিলড্রেন প্রত্যেকে যে অর্থাৎ আই কিউ বা বুদ্ধাঙ্কের যেটা ধারণা সেটা কখনো স্থির নয় এবং এটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা বিভেদ তৈরি করে তো আই কিউ স্টেবল কি স্টেবল নয় কীভাবে কাজ করে তো আইকিউয়ের উপরে আলাদা করে ক্লাস করানো আছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো এখানে সঠিক যেটা উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান ডি কারণ এখানে বলেছে কোনটা উচিত নয় তাহলে উচিত এটাই নয় কখনোই শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র তাদের বুদ্ধির ভিত্তিতে বা বুদ্ধাঙ্কের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে শ্রেণী বিভক্তিকরণ করা কখনোই উচিত নয় নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু হাওয়ার্ড গার্ডনার সিওরি ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ এ ভ্যারাইটি অফ টিচিং মডেল বা সরি টিচিং মোড স্ট্র্যাটেজিস উইদ ইন এ ক্লাসরুম বিকজ হাওয়ার্ড গার্ডনার্সের থিওরি অনুযায়ী এর আগে আমরা গার্ডনারের ইন্টেলিজেন্সের থিওরি পড়েছি এবং সেখানে কি বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী নিম্নলিখিত কোন পদ্ধতিগুলো ক্লাসরুমে নেওয়া উচিত বা কোন ক্ষেত্রে আছে বা কোন কোন মেথডগুলো নেওয়া উচিত এবং কেন ইট হেল্পস এক্সারসাইজ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স এটা বহুমাত্রিক যে বুদ্ধির যে তত্ত্ব আছে বা বহুমাত্রিক বুদ্ধি যে বহুমাত্রিক ক্ষেত্র আছে সেটা বিকশিত হয় ইট হেল্পস ইম্প্রুভ জেনারেল ইন্টেলিজেন্স সাধারণ যে বুদ্ধি আছে সেটা বিকশিত হয় ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট স্টার স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ছাত্রদের মধ্যে একটা স্টার যে ইমেজ সেটা তৈরি করতে পারে ইট হেল্পস ইম্প্রুভ প্র্যাকটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স যেটা যে ব্যবহারিক বুদ্ধি আছে সেটা উন্নতি করে তো আমরা কি জানি গার্ডনার্সের যেটা থিওরি রয়েছে সেটা কিসের ওপর ডিপেন্ডেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল ফ্যাক্টার থিওরি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ 
তো এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে আমি যখন অন্যান্য সাবজেক্টের পেডাগজি করা আছে সেখানে কিন্তু পনেরোটা পনেরোটা করেই কোয়েশ্চেন থাকে আর সিডিপির ক্ষেত্রে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজির ক্ষেত্রে তিরিশটা কোয়েশ্চেন থাকে তো পনেরোটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট পোর্শন আর পনেরোটা হচ্ছে পেডাগজি তো এখানে কম্বাইন করা থাকে তো তিরিশটা কোয়েশ্চেন যদি আমি একই সাথে তোমাদের করাই তাহলে ক্লাস কিন্তু অনেক লম্বা হবে অলরেডি এমনি পনেরোটা করে ক্লাস করে তা পনেরোটা কোয়েশ্চেনের অ্যানালিসিস করাতে করাতেই ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি এই ক্লাসটা কিন্তু দুবারই করাবো তো সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখি শুধুমাত্র চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজির যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলো কিন্তু দুটো ভাগে হবে একটা আমি আজকে এখন এগারোটার সময় তো করাইছি আর এর যেটা পার্ট টু থাকবে সেটা কিন্তু আমি ভোর ছটার সময় যেটা আছে তার প্রিমিয়ার কিন্তু আমি সেটা দেবো আর এটা কিন্তু শুধুমাত্র এই সিডিপির ক্ষেত্রেই হবে কারণ এটা দুটো ভাগে করালে তোমাদেরও বুঝতে শুরু দিতে হবে এবং ভিডিওগুলো লেন্থ অলরেডি বড় আরও যাতে বড় না হয় সেই দুদিক থেকেই তোমাদের সুবিধার্থে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টু ওয়ার্ড আটারেন্স অফেন ইউজড বাই ইয়াং চিলড্রেন বিটুইন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ আর কোল্ড বলা হচ্ছে যেটা কি যে দেড় বছর থেকে আড়াই বছরের বাচ্চাদের মধ্যে তারা যে দু দু রকমের শব্দ অর্থাৎ বা দ্বি শব্দ বা দুই শব্দ ব্যবহার করতে শেখে এটা কি ধরনের কথা বলা হচ্ছে দেখো এই যে ব্যাপারটা এটাই কিন্তু আজকে যেটা আমরা আটটার ক্লাস যেটা আমরা ভাষা এবং চিন্তন বা ভাষার ওপরে করেছি সেখানে কিন্তু আমরা এগুলো ডিটেলসে করেছি তো আজকের ক্লাস যারা অলরেডি করেছো তারা কিন্তু আনসার অলরেডি দিতে পারবে আর যারা করোনি তাদের আমি বলবো যে তারা অবশ্যই কিন্তু ক্লাসগুলো করো তো এখানে কি বলা হচ্ছে যে ওভার এক্সটেনশন অফ স্পিচ ভাষার অত্যধিক হারে বাচনিক বিকাশ টেলিগ্রাফিক স্পিচ যেটাকে বলা হচ্ছে যে যে একটা সিস্টেমেটিক যে ভা আছে যে ভাষার যে বিকাশের ধারা সেই অনুযায়ী নিওলিজম যেটাকে বলা হচ্ছে ভাষা অনুযায়ী যে নববাদ রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে আর ব্যাবলিং যেটাকে ছোটো ছোটো আদু আদু যে শব্দ ভাষা রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে তাহলে এখানে যেটা সঠিক হবে সেটা হচ্ছে অপশান বি টেলিগ্রাফিক স্পিচ নেক্সট কোয়েশ্চেন মেন জেনারেলি থিঙ্ক উইথ দেয়ার হেডস অ্যান্ড উইমেন উইথ দেয়ার হেডস অ্যান্ড উইমেন সরি এখানে এক্সট্রা টাইপ হয়ে গেছে এটা হবে কি মেন জেনারেলি থিং উইথ দেয়ার হেডস অ্যান্ড উইমেন উইথ দেয়ার এটা এক্সট্রা পড়ে গিয়েছে উইমেন উইথ দেয়ার হার্টস দিস স্টেটমেন্ট রিফ্লেক্টস বলছে যে এটা একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে মানুষ অর্থাৎ পুরুষরা তাদের মাথা দিয়ে চিন্তা করে আর মহিলারা তাদের হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে দিস স্টেটমেন্ট রিফ্লেক্টস এই যে কথাটা আছে সেটা কিসের বলছে এটা হচ্ছে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন এটা হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য এর আগে আমরা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের পরে ক্লাস করেছি বাইলিঙ্গুয়াল আর এরপরে আমরা বাংলা যখন সিরিজ করছি এরপরেও করব তখন এই ব্যাপারগুলো আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে জেন্ডার স্টিরিও টাইপস যেটা বলা হচ্ছে এবার প্রশ্ন উঠবে যে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন আর জেন্ডার স্টিরিও টাইপসের মধ্যে তফাৎ কি সামান্য তফাৎ আছে কি সেগুলো আমরা ক্লাসে দেখব তো জেন্ডার স্টিরিও টাইপস বলতে যেটা বলছে যে চিরাচরিত যে একটা ধারণা রয়েছে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে সেটা জেনেটিক ডিফারেন্স বিটুইন টু সেক্সেস উভয় লিঙ্গের ওপরে যে একটা জিনগত যে ডিফারেন্স রয়েছে পার্থক্য রয়েছে সেটা জেন্ডার কনস্টেন্সি বা যেটাকে আমরা বলে থাকি যে লিঙ্গগত যে স্থিরতা সেটা তো এই দুটো তো হবেই না তো এই অপশান এ আর বিয়ের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা হতে পারে এটা হতে পারে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি জেন্ডার স্টিরিও টাইপস এটা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন না এটা একটা চিরচরিত যে ধারণা সেটা আজকের ভিডিও বা বলতে পারো যে ফার্স্ট পার্টে যেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন এখন আমরা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে এইটা এরপরে যে তার নেক্সট যে ফিফটিন কোয়েশ্চেন আছে তার যেটা প্রিমিয়ার সেটা আমি আবার বলছি বহু ছটার সময় আমি সেটা দিয়ে দেবো যাতে তোমরা দুটো ভাগে করতে পারো এতে তোমাদের প্রিপারেশনের সুবিধা হয় আর ভিডিও লেন্থও জানো মোটামুটি তোমরা দেখতে পারো তোমরা যাতে অধৈর্য হয়ে না পারো সেই জন্য এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে তো আজকের মানে এই ভিডিওর মতো যে লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাসেসমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস উড ইউ নট ইউজ ইন প্রোগ্রেসিভ ক্লাসরুম এখানেও বলেছে যে প্রোগ্রেসিভ বা প্রগতিমূলক যে শিক্ষা কক্ষ আছে বা শ্রেণী কক্ষ আছে সেখানে অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কোন যে পদ্ধতি আছে সেটা গ্রহণ গ্রহণীয় নয় বা ব্যবহার করা হবে না ইউজ অফ রিফ্লেকটিভ জার্নালস বাই টিচার সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অর্থাৎ শিক্ষা শিক্ষক বা শিক্ষিকা দ্বারা যে মননশীল যে বা তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে এখানে কোনো কিছু রিফ্লেক্ট করবে সে ধরনের কোনো রকম কিছু ব্যবহার করা যাবে না সরি যাবে না না সে ধরনের কিছু ব্যবহার করতে হবে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড পিয়ার অ্যাসেসমেন্ট যে ক্ষেত্রে স্ব
যে ইভ্যালুয়েশন আছে বা অ্যাসেসমেন্ট আছে বা যেটাকে আমরা মূল্যায়ন বলে থাকি সেগুলো থাকে সেটা ব্যবহার করতে হবে ক্রিয়েশন অফ স্টুডেন্ট পোর্টফোলিওস যে স্টুডেন্ট পোর্টফোলিও আছে সেগুলো তৈরি করতে হবে এখানে কি বলেছে কোয়েশ্চেন দেখো এখানে সব কটাই কিন্তু প্রগতিমূলক শ্রেণীকক্ষের বা প্রগতিমূলক শিক্ষার উদাহরণ এখানে যেহেতু নট বলেছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি রিলায়েন্স অর নন রেফারেন্স শুধুমাত্র নন বেস্ট পড়া যাবে কিন্তু শুধুমাত্র যে নন বেস্ট সেটা কিন্তু হবে না দেখো এখানে ওনলি কথাটা বলেছে যদি ওনলি কথাটা না থাকতো তাহলেও কিন্তু এটা এর মধ্যে পড়তো যেহেতু ওনলি কথাটা আছে তাহলে কিন্তু এর মধ্যে পড়বে না তাহলে এই সিডিপির ওপর প্রিভিয়াস আছে যে ষোলো ডিসেম্বরের যে সেশানে তার যেটা ফার্স্ট পার্ট সেটা এই পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করো যারা চ্যানেল নতুন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর এই ভিডিওর যেটা সেকেন্ড পার্ট রয়েছে সেটা দেখার জন্য কিন্তু এর যে প্রিমিয়ার সেটা আমি সকাল ছটার সময় দেবো সেটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই দেখো